স্বাগত এক ঘন্টা বিরতিহীন সংবাদ দুপুরে আপনাদের সাথে আছি আমি আতিফ আনজুমান এবং আমি আলী আশরাফ রূপে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম বিএনপিকে শান্তির পথে আসার আহ্বান কাদের পাল্টা কর্মসূচি না দিলেও সহিংসতায় কড়া জবাবের হুঁশিয়ারি अवैध जान बंध सह दस दफा दावी पर धर्मघट राजशाही विभाग के आठ जिले बस बंधे जनदुर्भ गायबंधनवाचने अनियम तदंत शेषे सिद्धान जाना इसी दोषी शस्तर विषय आसते परे घोषणा রংপুর সিটি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই চলছে ঋণ খেলাপি বা আসামি কিনা খতিয়ে দেখায় গুরুত্ব চট্টগ্রামে পতেঙ্গা সুইচ গেটে শিশু আয়াতের আরও দেহাবশেষ উদ্ধার আসামির তথ্যে পিবিআই এর অনুসন্ধান सहिंसतार पथ ऐड़े विएनपी के शांतिपूर्ण निर्वाचन आहवान जानते आवी लीगर साधारण सम्पादक उबायदुल कदर गोपालगंजे जिला आवी लीगर त्रिवार्षिक सम्मेलन यह आहवान जानते सरकार पतने हाकडाक दिए को लाभ होना निवाचन माध्यम चूड़ान है क्षमत कारा थे एर आगे दोपुर बारोटा पौर पार्के जतियों और दलियों पता उत्तोलन और जतियों संगीत परेशन मध्य दिए शुरू है सम्मेलन एक कर्मसूची घिरे बैनार फेस्टुने छे ग पुरो शहर मोड़े मोड़े तैरी तो है तोरण सकाल सम्मेलन स्थले आसें नेताकर्मी एर आगे ऊनत्र नवेम्बर काशियानी और त्रिस नवेम्बर सदर उपजिला और पौर आवी लीगर सम्मेलन अनुष्ठित है साधारण सम्पादक दमन
আর সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এখন বক্তব্য দিচ্ছেন ঢাকা থেকে অনেক নেতা কর্মী কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এসেছেন এখানে বক্তব্য চলছে আর কিছু সময় পরে গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির নেতৃত্ব ঘোষণা করা হবে সেই পর্যায়ে আরো কিছু সময় লাগবে বলে আমরা যেটা সমাবেশ থেকে জানতে পেরেছি গোপালগঞ্জ থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী প্রসন্ন কুমার মন্ডল বিজয়ের মাসের প্রথম প্রহরে মোমবাতি জ্বালিয়ে শহীদদের স্মরণ করলেন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা বিজয় দিবসকে সামনে রেখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মোমবাতি প্রজ্বালন করলেন তারা এক ডিসেম্বর রাত বারোটা এক মিনিটে রাজধানী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিখা চিরন্তনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এরপর মোমবাতি প্রজ্বালন করে একাত্তরের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গাজী মেজবাউল হোসেন সাচু সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান বাবুসহ কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগরের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী তাদের পদচারণা ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শিক্ষা চিরন্তনের আশপাশের এলাকা বিজয়ের মাসে প্রথম দিন আজ উনিশশো একাত্তর সালে ষোলো ডিসেম্বর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে মুক্তিকামী বাঙালি পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম হয় লাল সবুজ পতাকার স্বাধীন সার্বভৌম নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মার্চ মাসে শুরু হওয়া মুক্তিযুদ্ধ ডিসেম্বরে আরও বেগবান হয় মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ ও মিত্রবাহিনীর সহায়তায় গঠিত যৌথ বাহিনীর সমন্বিত আক্রমণে দিশে হারা হয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসতে থাকে তাদের পরাজয়ের সংবাদ যে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ও আগুনঝরা ভাষণের মাধ্যমে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত সেই ময়দানেই তিরানব্বই হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পাকিস্তানিদের তেইশ বছরের শোষণের অবসান ঘটিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর আসে চূড়ান্ত বিজয় এর মধ্য দিয়েই পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে অস্তিত্বের জানান দেয় বাংলাদেশ ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে পূর্ণতা পায় বিজয়ের আনন্দ বেদনা বিধুর হয়ে ওঠে দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা শত শত বদ্ধভূমিতে অগণিত শহীদ মুক্তিযোদ্ধার আত্মোৎসর্গের দৃশ্যে ত্রিশ লাখ শহীদের প্রাণ বিসর্জন আর লাখো নারীর সম্ভ্রম হারানোর বেদনা গোটা জাতিকে স্তব্ধ করে দেয় অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার চেতনা ধারণ করে শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রা শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা অবৈধ যানবাহন বন্ধ সহ দশ দফা দাবি আদায়ে ভোর থেকে রাজশাহী বিভাগের আট জেলায় বন্ধ আছে বাস ও ট্রাক চলাচল এতে ঢাকা সহ সারা দেশের সঙ্গে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন বন্ধ থাকায় বিপাকে সাধারণ মানুষ ধর্মঘটের ভোগান্তি এড়াতে ভোরের মধ্যেই রাজশাহী থেকে দূরপাল্লার বাস ও পণ্যবাহী যান ছেড়ে গেছে ভোর থেকে বাস চলাচল বন্ধ পথে নেমে তা যাত্রীদের অপেক্ষা রিক্সা বা ট্রি হুইলারের রাজশাহীতে টানা জরুরি প্রয়োজনে যারা ঘর থেকে বের হয়েছেন বাড়তি ভাড়া গুনেই তাদের যেতে হচ্ছে গন্তব্যে শাহাদতপুরে পরীক্ষা আছে তো পরীক্ষা একটা শুরু হবে গাড়ি পাচ্ছি না ট্রাকেও চেষ্টা করলাম যাওয়ার জন্য তারাও নিচ্ছে না এখন তো মস্কিত সিএনজি ছাড়াও পায় নাই সিএনজিতে যেতে হবে আর কি করা বিভাগীয় পরিবহন মালিক সমিতির নেতারা জানান গত ছাব্বিশ নভেম্বর দশ দফা দাবি আদায়ে প্রশাসনকে আলটিমেটাম দেওয়া হয় তবে ত্রিশ নভেম্বরের মধ্যেও সারা না পাওয়ায় বৃহস্পতিবার ভোট ছটা থেকে অনির্দিষ্টকালে ধর্মঘট শুরু হয়েছে এটা আমাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহ্বান করেছি সরকারের কাছে কোনো আশ্বাস বা আমাদের দাবিগুলো মেনে নিলে আমরা এই ধর্মঘট প্রত্যাহার করে আমাদের সাধারণ ব্যবসায় আমরা ফিরে যেতে সক্ষম রাজশাহী ছাড়া বগুড়া চাপানবগঞ্জ পাবনা সহ বিভাগের অন্য সাত জেলায়ও চলছে পরিবহন ধর্মঘট বিপাকে পড়েছেন বাস চালক ও সহকারীরাও তারা বলছেন আয় রোজগার বন্ধ থাকলে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয় তাদের তবে সবজি সহ পচনশীল পণ্য ও অ্যাম্বুলেন্সের মতো জরুরি সেবা ধর্মঘটের বাইরে আছে বলে জানান সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির নেতারা এই কর্মবিরতির মধ্যে আমাদের বাস কোচ মিনিবাস সমস্ত কিছু যানবাহন রয়েছে এর মধ্যে আমরা আতমুক্ত রেখেছি সেটা হলো কাঁচামাল কাঁচা সবজি পেঁয়াজ চাল ডাল অ্যাম্বুলেন্স 
চাপানবাবগঞ্জের সোনামসরি স্থলবন্দর থেকে ছেড়ে আসা পণ্যবাহী ট্রাক চলাচলেও বাধা দেওয়া হচ্ছে না আবারও রাজধানী বিমানবন্দর সড়ক এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে বিআরটি আর এর সময়কাল আজ রাত আটটা থেকে শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত বিআরটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিকুল ইসলাম জানান এই সড়কের মহাখালীমুখী চার লেনের দুটিতে উন্নয়ন কাজের সময় যানজটের সংখ্যা রয়েছে এই কারণে ওই সময়ে অতি প্রয়োজন ছাড়া সেখানে চলাচল না করার আহ্বান জানানো হয়েছে চার লেনের এই সড়কের দুই লেনের সঙ্গে আরও একটি লেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এতে তিন লেন দিয়ে চলাচল করতে পারবে যানবাহন তারপরও যানজটের সংখ্যায় সড়কটি এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে এর আগে একই কারণে চব্বিশ নভেম্বর সন্ধ্যা ছয়টা থেকে সাতাশ নভেম্বর সকাল ছয়টা পর্যন্ত যান চলাচল সীমিত রাখা হয়েছিল যাদের পক্ষে সম্ভব তারা এই পথ যদি এড়িয়ে চলে অথবা যদি সম্ভব হয় তাদের যাত্রা যদি একটু বিলম্বিত করে আমরা এখানে আর একটা বাড়তি সুবিধা আমরা অ্যাড করেছি যে ওই এক্সিস্টিং দুই লেনের বাইরেও আমরা আর একটা এক্সট্রা লেনের ব্যবস্থা এখানে করেছি দুই লেনের কাজ চলবে তিন লেন আমার ট্রাফিকের জন্য ওপেন থাকবে নরসিংদীর বেলাবতে মাত্র দুই কিলোমিটার আঞ্চলিক সড়কে খানাখন্দের কারণে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন দুই উপজেলার কয়েক লাখ মানুষ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে সড়কটির সংস্কার কাজ পাওয়ার এক বছরেও কাজ শুরু করেনি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার যদিও প্রকৌশল অধিদপ্তরের দাবি প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে মাত্র দুই কিলোমিটারের সড়কে খানাখন্দ গর্তের কারণে প্রায় দুই যুগ ধরে দুর্ভোগে মনোহরদী ও বেলাব উপজেলার অন্তত পাঁচ লাখ মানুষ দুই হাজার একুশ সালের ডিসেম্বরে সড়কের সংস্কার কাজের দায়িত্ব পায় মার্কোয়ান প্রগতি নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ এক বছরেও সড়ক সংস্কারে কাজের অগ্রগতি হয়নি অভিযোগ আছে ইটো খোয়া দিয়ে ভরাটের কথা থাকলেও সেটি ভরাট হয়েছে শুধু মাটি দিয়ে কাজ করে কিছুদিন করে পরে যে বন্ধ করে রাখে এই যে গেছে আর এখন আর আসে না কিন্তু আমাদের চলা ফেরা অনেক কষ্ট বেকু দিয়া খালি রাস্তা পাশ কাটছে কাইটা শুধু মাটি ফলাইছি তাও মাটি এটার ভিতরে খোয়া দেওয়ার কথা অনেক কিছু দেওয়ার কথা কিন্তু তারা এটা দেয় নাই উপজেলা প্রকৌশলী জানান বর্তমানে সড়কের কাজ চলমান এরই মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে আগামী বছরের চব্বিশ এপ্রিল আঞ্চলিক এই সড়কটির কাজ শেষ হওয়ার কথা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গাইবান্ধা পাঁচ উপনির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে অনিয়মের ঘটনার তদন্ত শেষে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত জানাবে আজ তদন্তে যারা দোষী প্রমাণিত হবেন তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটাও জানাবে কমিশন নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্টদের জবানবন্দি ও সিসি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজকে ভিত্তি করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে এর আগে গত আঠারো উনিশ ও বিশ অক্টোবর গাইবান্ধা গিয়ে তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্টদের সাক্ষ্যসহ তথ্যপাত্র সংগ্রহ করে তেরো অক্টোবর গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে অনিয়মের তদন্তে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে নির্বাচন কমিশন গাইবান্ধা পাঁচ সাঘাটা ফুলছড়ি আসনের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোট পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে চারজন প্রার্থী ভোট বর্জন করেন এরপর ঢাকা থেকে সিসিটিভি ক্যামেরায় গোপন বুথে ঢুকে ভোট নেওয়াসহ নানা অনিয়ম দেখে নির্বাচন কমিশন প্রথমে চুয়াল্লিশটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করে পরে উপনির্বাচন বন্ধ ঘোষণা করা হয় গাইবান্ধা উপনির্বাচনের তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে আরও জানাতে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবন থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মাহমুদুল হাসান পারভেজ পারভেজ আপনি আগের বুলেটিনে যেমনটি জানিয়েছিলেন যে দুটার পরে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে তো কি পরিস্থিতি দেখছেন কখন নাগা তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে এবং তদন্ত প্রতিবেদনে কি কি আছে এ বিষয়ে কোনো কিছু জানতে পেরেছেন কি না দেখেন শুরুতে যদি বলতে চাই তা হলো যে তদন্ত প্রতিবেদন তদন্ত কমিটি কিন্তু অনেক আগে জমা দিয়েছেন সেই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর নির্বাচন কমিশন অর্থাৎ প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ অন্য যে চার কমিশনার আছে তারা সেই প্রতিবেদন নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন দীর্ঘ বিশ্লেষণ করার পর নির্বাচন কমিশনের যে সিদ্ধান্ত এই তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে বা এই নির্বাচন নিয়ে সেই সিদ্ধান্তটি আজকে নির্বাচন কমিশন জানাবে সুতরাং ইতিমধ্যেই সে জমা পড়ে গেছে অনেক আগেই এবং সিদ্ধান্তটি জানার জন্য হয়তো বার অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কেননা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যদি বলা হয়েছে যে দুটো পরপরই যে কোনো সময় এই তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে এবং যে কারণে এখন থেকে ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ঠিক দুইটার সময় প্রধান নির্বাচন 
কমিশনার দপ কমিশনারের দপ্তরে অন্য যে চার কমিশনার আছে তারা কিন্তু বৈঠকে বসেছেন অর্থাৎ এই বৈঠকটি শেষ হলেই এর পর পরবর্তীতেই হয়তো তারা তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে তবে তাদের যে সিদ্ধান্ত অর্থাৎ এই তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে যে কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিবে সেই সিদ্ধান্তটি কে জানাবেন আসলে সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি সেক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার না সচিব জানাবেন বা বা অন্য কোন কমিশনার জানাবে সেটি কিন্তু তার এখনও জানায়নি ধারণা করা হচ্ছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনের সচিব সিদ্ধান্তটি জানাবে এই ফাঁকে একটু বলে রাখতে চাই যে একশো পঁয়তাল্লিশটি কেন্দ্র নিয়ে গাইবান্ধা পাঁচ উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে ভোটের প্রায় চার ঘন্টার মধ্যেই একানটি কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করা হয় এরপর ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার প্রায় দেড় ঘন্টা আগে ভোটটি বন্ধ করে বন্ধ করে দেওয়া হয় এরপর প্রথম দফায় একানটি এরপরের দফায় চুরানব্বইটি ভোট কেন্দ্র তদন্ত করে নির্বাচন কমিশন সেই তদন্ত করার পর দীর্ঘদিন পর আজকে সিদ্ধান্তটি জানাবে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে তবে এখন পর্যন্ত যে তথ্যটি আছে আমার কাছে তাহলে যে একশো বিশ থেকে একশো পঁচিশটি কেন্দ্রে অনিয়ম পেশ নির্বাচন কমিশন গঠিত তদন্ত কমিটি সেই ভিত্তিতেই হয়তো বা সিদ্ধান্ত নিবে তবে কি ধরনের সিদ্ধান্ত নিবে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা কিংবা অন্য কারো কোনো গাফিলতি সেই শাস্তির বিষয়টি জানার জন্য আসলে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিফিং না হওয়া পর্যন্ত আসলে বলা যাচ্ছে না তবে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সিদ্ধান্তটি জানাবে বলে আমরা এখন পর্যন্ত জানতে পারছি রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবন থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মাহমুদুল হাসান পারভেজ রংপুর সিটি মেয়র নির্বাচনে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই চলছে এর মধ্যে মেয়র প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাই কার্যক্রম শেষ হয়েছে চলছে সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্য প্রার্থীদের বাছাইয়ের কাজ বিকেল চারটা পর্যন্ত চলবে এই কার্যক্রম রিটার্নিং অফিসার জানিয়েছেন যেসব প্রার্থীদের বৈধতা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে মেয়র দশজন সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে হলফনামায় প্রার্থীরা যে হলফনামা দিয়েছে সেগুলোতে ঋণ খেলাপি মামলা মোকদ্দমা আছে কিনা সব সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করে তাদের বৈধতা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি রংপুর সিটি নির্বাচনে নয় ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দ এবং ভোট হবে সাতাশ ডিসেম্বর মেয়র পদে যে দশজন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে তাদের মনোনয়নপত্রটি মনোনয়নপত্র আমরা বাছাই করেছি এবং অলরেডি আমরা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছি তো আমরা যেটি মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা মেনলি দেখেছি যে নির্বাচনী আচরণ বিধি সরি নির্বাচনী বিধিমালা এবং আইনে যে বিষয়গুলো আছে এগুলোকে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছি রংপুর সিটি মেয়র নির্বাচনে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই আজ নয় ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দ এবং ভোট হবে সাতাশ ডিসেম্বর বিস্তারিত জানাতে রংপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম আর নজরুল মেয়র প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাই কার্যক্রম তো ইতিমধ্যে শেষ হচ্ছে অন্যান্যদের চলছে সেটি এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে আর কতক্ষণ লাগতে পারে বাছাই কার্যক্রম শেষ হতে হ্যাঁ দেখুন আসলে মেয়র প্রার্থীর কিন্তু সকাল এগারোটার মধ্যে কিন্তু তাদের যাচাই বাছাই শেষ হয়েছে এবং তারা কিন্তু কোনো ধরনের ঋণ খেলাবে কিংবা মামলা মোকদ্দমায় পড়েনি নাকা থাকার কারণে তাদের তথ্য সঠিক থাকার কারণে তাদেরকে বৈধতা ঘোষণা করেছে নির্বাচনী ট্রেনিং কর্মকর্তা আর এখন পর্যন্ত আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে সংরক্ষিত মহিলা সদস্য এবং কাউন্সিলরদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই চলছে এবং এটি বিরতি দিয়েছে এবং আধা ঘন্টার জন্য এই বিরতিতে কিন্তু মানুষ এখন বাইরে বেরোচ্ছে এবং তাদের মধ্যে কিন্তু আট জনের মনোনয়নপত্র ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে এবং তাদের যে ঋণ খেলাপি এবং মামলা মোকদ্দমা থাকার কারণে এবং তথ্য গোপন থাকার কারণে তাদের আট জনের মনোনয়নপত্র ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে এবং আরও কিন্তু এখনও মনোনয়নপত্র যাচাই পাচারের কাজ চলছে এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু যারা মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে তাদের কিন্তু সুযোগ রয়েছে অর্থাৎ দুই তারিখ থেকে চার তারিখ পর্যন্ত আপিল করার সুযোগ রয়েছে এই আপিলের মধ্যে যদি তারা তাদের যথাযথ প্রমাণ দিতে পারে এবং এই প্রমাণ সাপেক্ষে সেই অর্থাৎ শুনানি হবে পাঁচ থেকে সাত তারিখের মধ্যে সাত তারিখে তাদের বৈধতা ঘোষণা করা যেতেও পারে যদি বৈধতা ঘোষণা করা হয় তারা কিন্তু নির্বাচনে অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী করতে পারবেন আর আট তারিখে তাদের প্রত্যাহার করার একটা বিষয় রয়েছে যে কেউ যদি নির্বাচন করতে না চায় এবং নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায় সে তিনি কিন্তু আট তারিখের মধ্যে প্রত্যাহার করতে প্রত্যাহার করতে হবে এবং নয় তারিখে তাদের প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এটি আসলে বলা হচ্ছে তবে সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আগামী সাতাশ ডিসেম্বর যে নির্বাচন হবে সে সুষ্ঠ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন পাড়ি দিতে কিন্তু নির্বাচন কর্তৃপক্ষ যা যা করার দরকার তা কি করে রেখেছেন এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে তারা চাইল স্তরের নিরাপত্তা এবং র্যাব পুলিশ বিজেপি যে এখানে নামার কথা রয়েছে এটি কিন্তু আসলে তারা নাম অলরেডি কিন্তু তারা চিঠি দিয়েছেন এবং জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা দেখেছি যে তারা কিন্তু যে তথ্যগুলো অর্থাৎ বিভিন্নভাবে অর্থাৎ সাংবাদিকের সাথে যে বিপিন করে জানিয়েছেন সেটি
কিন্তু অর্থাৎ আইন অনুক এবং অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করার নিমিত্তে কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন রংপুর থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম প্রায় পাঁচ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পিকে হালদারের আত্মীয় প্রীতিশ কুমার হালদারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে মামলাটি করেন প্রীতিশ আনান কেমিক্যাল নামে এক প্রতিষ্ঠানে পরিচালক তার আয়কর নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় চার কোটি চুরাশি লাখ টাকার তথ্য গোপন করা হয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পিকে হালদার চক্রের বিরুদ্ধে দশ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে এসব অভিযোগে এখন পর্যন্ত ছত্রিশ মামলা করেছে দুদক যার বেশিরভাগের আসামি প্রীতিশ চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় স্লুইস গেট থেকে হত্যার শিকার শিশু আয়াতের আরও দেহাবশেষের সন্ধান মিলেছে সকাল দশটার দিকে মাথার খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করে পিবিআই চট্টগ্রাম মেট্রোর পুলিশ সুপার নাইমা সুলতানা জানান সকালে স্থানীয় এক মাঝি পলিথিনে মোড়ানো দেহখণ্ড দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয় পরে সেখান থেকে তা উদ্ধার করে পিবিআই অভিযুক্ত আবির আলীর দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে অভিযানের পর বুধবার স্লুইস গেট থেকে আয়াতের দেহাবশেষের সন্ধান মিলে গত পনেরো নভেম্বর বিকেলে নগরীর নয়াহাট এলাকার নিজের বাসার সামনে থেকে নিখোঁজ হয় পাঁচ বছর বয়সী আলিনা ইসলাম আয়াত খুঁজছিলাম এ বিষয়ে আরো জানাতে চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম ঠিক কি কারণে শিশু আয়াতকে হত্যা করা হয়েছে অভিযুক্ত আবির আলী কিছু জানিয়েছে কিনা পুলিশ কি বলছে আর পরিবারের স্বজনরা কি বলছে এই বিষয়টি জানানোর আগে সর্বশেষ যে তথ্য সেটি একটু জানিয়ে রাখি আমরা এখন আছি মূলত চট্টগ্রাম মেডিকেলের ফরেন্সিক যে মর্গ আছে সেই মর্গের সামনে এবং যে মূলত তিনটি খণ্ডাংশ যে আয়াতের মরদেহের পাওয়া গেছে সেই তিনটি খণ্ডাংশ এই ফরেন্সিক মর্গে রাখা হয়েছে এবং এখানে ময়নাতদন্ত হবে এবং কিছু আইনি প্রক্রিয়া আছে তারপরে মূলত একটু এসব খণ্ডাংশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে এমনটা আমাদেরকে পুলিশ জানিয়ে গেছে আর কি কারণে আসলে তাকে মারা হলো এটি নিয়ে আমরা আজকেও প্রশ্ন করেছিলাম বিবিআইয়ের যিনি পুলিশ সুপার রয়েছেন তার কাছে যেহেতু এখন মূলত চারজন আসামি এই ঘটনার সাথে তারা রিমান্ডে আছে রিমান্ডে কোনো জরুরি তথ্য পাওয়া গেছে কিনা সেক্ষেত্রে পুলিশ সুপার জানিয়ে যেটি জানিয়েছেন যে তারা মূলত অপহরণ করে টাকা নেওয়ার জন্য বা উত্তিপন আদায়ের জন্য এই কাজটি তারা করেছে এই আবির আলী করেছেন এবং যেহেতু শিশুটিকে তার অনুপম আমরা পরবর্তীতে আবার আপনার সাথে যোগাযোগ করব এই মুহূর্তে গাইবান্ধা উপনির্বাচনের তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন ভবনে সংবাদ সম্মেলন করছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার বক্তব্যে পরিশেষে সমস্ত কনস্টিটুয়েন্সি পুরো নির্বাচনী এলাকার ভোট সার্বিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এরপর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আপনারাও হয়তো অবগত হয়েছিলেন যে বিষয়টা আমরা তদন্ত করে দেখব অনিয়মটা কেন হলো কি কারণে হলো তারা এর জন্য দায়ী এগুলো আমরা নিরূপণ করার চেষ্টা করব তদন্ত কমিটি করা হয়েছিল আমাদের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে এবং তদন্ত কমিটি দীর্ঘ সময় নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে একেবারে স্থানীয়ভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনা করেছেন করে তারা একটা বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন এরপর আমাদের সিদ্ধান্ত হয় যে আসনগুলো যে কেন্দ্রগুলো আমরা সিসিটিভিতে সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারিনি করিনি বা করতে পারিনি সেগুলোর যে ফুটেজ আমাদের কাছে রয়েছে সেই ফুটেজগুলো পরীক্ষা করে দেখা হবে সেই জন্য একই তদন্ত কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হলো তারা যেন সেই ফুটেজগুলো পরীক্ষা করে আরেকটি প্রতিবেদন আমাদেরকে দেন কারণ সিসিটিভির ফুটেজে সব কিছুই স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত আছে 
তো এভাবে দুটো প্রতিবেদন আমরা পেয়েছি প্রতিবেদনের পর আমরা সেগুলোর উপরে কমিশন বেশ কয়েকবার আমরা বসে পর্যালোচনা করেছি আমরা যেহেতু বিষয়টি একটি বিচারিক না হলেও আধা বিচারিক কার্যক্রম এখানে আমাদের বিচার বিভাগীয় যে প্রিন্সিপালগুলো সেগুলো অনুসরণ করতে হয় আমরা চেষ্টা করেছি সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিচারিক যে নিয়ম নীতিগুলো সেগুলো অনুসরণ করা সেগুলো আমরা অনুসরণ করে যতদূর সম্ভব আমরা আমাদের আদেশ আমাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার চেষ্টা করেছি আমরা বলে রাখি যে এখানে তদন্ত করে শাস্তি প্রদান বা দণ্ড প্রদান বা বিষয়টি জনসমক্ষে উপস্থাপন করার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে যেন এর একটা নিবর্তনমূলক যেটাকে আমরা ডেটারেন্স বলি একটা ডেটারেন্ট ইফেক্ট যেন থাকে ভবিষ্যতে যারা নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করবেন আমরা সকলেই আমরা কর্মকর্তারা যারা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করবেন বা আমার এখানে দায়িত্ব পালন করবেন আমরা সকলেই আইন কানুন নিয়ম নীতি বিধি যেন সুস্পষ্টভাবে কঠোরভাবে প্রতিপালন করে থাকি তো সেই সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমরা কিছুটা আমাদের দিক থেকে যেটা বাস্তবসম্মত মনে হয়েছে কমিশন আলাপ আলোচনা করে আমরা যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছি আমি সেই সিদ্ধান্তগুলোই আপনাদের সম্মুখে পরেই উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি তদন্তে প্রমাণিত একশো পঁচিশটি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন সে সকল যেসব করেছেন সে সকল কর্মকর্তার নামের তালিকা সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচন কর্মকর্তা বিশেষ বিধান আইন উনিশশো একানব্বই এ ধারা পাঁচ অনুযায়ী তাদের শশ নিয়ন্ত্রণকারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে নিয়ন্ত্রণকারী অবলিক নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব পালনে অবহেলা তথা অসদাচরণের কারণে তাদের বিরুদ্ধে চাকুরি বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে কমিশনকে এক মাসের মধ্যে অবহিত করবেন কেন্দ্র নম্বর চুরানব্বই এর প্রিজাইডিং কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রভাষক উদয়ন ডিগ্রি কলেজকে নির্বাচন কর্মকর্তা বিশেষ বিধান আইন উনিশশো একানব্বই এর ধারা পাঁচ উপধারা তিন অনুযায়ী চাকুরি থেকে দু মাসের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যথাযথ কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে তার বিরুদ্ধে অসদ আচরণের জন্য বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এক মাসের মধ্যে কমিশনকে অবহিত করবে মর্মে পত্র প্রদান করবে তিন একইভাবে সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কেন্দ্র নম্বর দুই তপন কুমার এস আই গোবিন্দ তরুণ কুমার এস আই গোবিন্দগঞ্জ থানা কেন্দ্র নম্বর চুয়ান্ন জনাব মোহাম্মদ আবদুল্লাল মামুন এস আই গোবিন্দগঞ্জ থানা কেন্দ্র নম্বর উনষাট জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান এস আই গোবিন্দগঞ্জ থানা কেন্দ্র নম্বর বাষট্টি জনাব কনক রঞ্জন বর্মন এস আই সাদুল্লাপুর থানা ও কেন্দ্র নম্বর একশো পাঁচ জনাব মোহাম্মদ দুলাল হোসেন এস আই আটোয়ারি থানা পঞ্চগড় এর পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে অবহেলা তথা অসদ আচরণের কারণে নির্বাচন কর্মকর্তা বিশেষ বিধান আইন উনিশশো একানব্বই এর পাঁচ ধারা অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে চাকুরি বিধিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে পত্র দেবে কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে কমিশনকে এক মাসের মধ্যে অবহিত করবে চার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক জনাব সুশান্ত কুমার সাহার বিরুদ্ধে নির্বাচন কর্মকর্তা বিশেষ বিধান আইন উনিশশো একানব্বই এর ধারা পাঁচ অনুসারে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অসদ আচরণের জন্য ব্যবস্থা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে এক মাসের মধ্যে অবহিত করার জন্য সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক পত্র প্রদান করতে হবে 
পাঁচ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সহকারী কমিশনারের নাম জেনে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উইদ ইন ব্র্যাকেট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল নম্বর আছে তদন্ত প্রতিবেদন নাম উল্লেখ করা নেই তাকে আইডেন্টিফাই করে নেবে করে তাকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অবৈধ আদেশ পালনের জন্য ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে পত্র প্রদান করবে ছয় রিটার্নিং কর্মকর্তা জনাব সাইফুল ইসলাম আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা রাশাইল এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কর্মকর্তা বিশেষ বিধান আইন উনিশশো একানব্বইয়ের ধারা পাঁচ অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য তার বিরুদ্ধে সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সাত এক মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনকে অবহিত না করলে কমিশন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নির্বাচন কর্মকর্তা বিশেষ বিধান আইন উনিশশো একানব্বইয়ের ধারা ছয় উপধারা দুই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আট সকল কেন্দ্রের দায়িত্ব পালনকারী নির্বাচনী এজেন্টদের তালিকা প্রিজাইডিং কর্মকর্তা কর্তৃক সিলকৃত ব্যাগে রয়েছে যেহেতু নির্বাচন বন্ধ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে উপর উপরের আদালত থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই তাই যে সকল কেন্দ্রের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে সে সকল কেন্দ্রের ব্যাগ খুলে দায়ী এজেন্টদের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা গাইবান্ধা এই তালিকা করবেন দোষী নির্বাচনী এজেন্টদেরকে পরবর্তী নির্বাচনে এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না নয় ভবিষ্যতে নির্বাচনে কোনো ধরনের অনিয়ম করা হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনের কঠোরতম ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে দশ গাইবান্ধা পাঁচ আসনের কোনো নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এটাই ছিল আমাদের আদেশ অংশ বিস্তারিত আমাদের আমাদের আদেশের যে আলোচনা অংশে বিধৃত আছে থ্যাংক ইউ কর্ণাটিকার বিশেষ ক্যাম্পেইন আজ থেকে শুরু হয়েছে সকাল থেকে দেশের বিভিন্ন জেলায় স্থায়ী ও অস্থায়ী ক্যাম্পে টিকাদান কার্যক্রম শুরু হয় এই ক্যাম্পেইনে সিনোফার্ম এবং ফাইজারে টিকা দেওয়া হচ্ছে বগুড়ায় দেওয়া হচ্ছে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডোজের টিকা এছাড়া স্থায়ী কেন্দ্রগুলোতে পাঁচ থেকে এগারো বছর বয়সীরাও টিকা নিতে আসেন খুলনায় উপজেলা পর্যায়ের প্রতিটি ইউনিয়নে তিনটি কেন্দ্রে এই টিকা দেওয়া হচ্ছে তবে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাঁচ ডিসেম্বর থেকে ক্যাম্পেইন শুরু হবে তবে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হয় এদিকে সকালে নেত্রকোনায় করোনা টিকা প্রদানের বিশেষ ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করা হয় যে টিকাটা দিচ্ছে এতে আমিও খুশি এটা বিনামূল্যে পেয়েছি টিকা কার্ডটা পেয়ে যাই দ্রুত পেয়ে যাই এবং দেওয়ার দেওয়ার ক্ষেত্রেও যে সিরিয়াল আছে মেনটেন করতেছে যেভাবে খুব সুন্দরভাবেই আমরা টিকা দিতে পারছি দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ দুপুর সংবাদ আরও যা থাকছে প্রাথমিকে আঠারো হাজার প্রধান শিক্ষকের পদ খালি পদোন্নতি বন্ধ ১৩ বছর মামলার জটিলতায় আটকে নীতিমালা দেশে শনাক্তের বাইরে ছয় হাজারের বেশি এইচআইভি পজিটিভ রোগী আর শনাক্ত হলেও দুই হাজারের বেশি রোগী নেয় না কোনো চিকিৎসা ফলে তাদের মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ানোর ঝুঁকি দেখছেন চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে এইচআইভি আক্রান্তরা চিকিৎসা নিলে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন মহাখালীর সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত জটিল রোগীদের চিকিৎসা করা হয় এখানে এইচআইভি ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন পনেরো জন এইডস রোগী বেশিরভাগেরই অনেক দেরিতে ভাইরাস শনাক্ত হওয়ায় দেখা দিয়েছে নানা জটিলতা কারো শনাক্ত হয়েছে টিবি ধারণা করা হয় দেশে এইচআইভি রোগী চোদ্দ হাজার শনাক্ত হয়েছে আট হাজারের কিছু বেশি এখনও শনাক্তের বাইরে ছয় হাজার শনাক্ত রোগীদের মধ্যে চিকিৎসা নেয় সাতাত্তর ভাগ নানা কারণে চিকিৎসার বাইরে তেইশ ভাগ রোগী সে যদি আর্লি ডিটেকশন হয় 
এবং সে একটা এআরটি সেন্টারের আন্ডারে থাকে তাহলে সে আমাদের প্রপার কাউন্সিলিং এ থাকবে যার ফলে দেখা যাচ্ছে সে সংক্রমণ কম করবে তার থেকে সোসাইটিতে আমাদের সমাজে আনপ্রটেক্টেড সে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজে যাবে না দেখা যাচ্ছে যার কারণে তার থেকে সংক্রমণের পরিমাণ কমে যাবে দেশে গত এক বছরে এইডস এর শনাক্ত ও মৃত্যু দুটোই বেড়েছে 2020 সালে মারা যায় 141 জন গত বছর তা বেড়ে হয়েছে 205 রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় দেশে কাজ করছে 9টি এআরটি সেন্টার এখান থেকে বিনা মূল্যে ওষুধ পান রোগীরা যদি আপনি চিকিৎসা শুরু করেন তাহলে আপনাকে বলা আছে যে রেগুলার যে ওষুধ খান আপনি নরমাল স্বাভাবিক জীবন নিয়ে আপনি যেই কোদিন বাঁচার কথা ছিল আল্লাহ তাআলা হায়াত রেখেছেন সেই কোদিন আপনি বাঁচবেন কাজেই যিনি আনটিটেড মানে যা চিকিৎসা যিনি নিচ্ছেন না তিনি অবশ্যই 10 12 বছর পর্যন্ত তার হয়তো পরিণত হবে মৃত্যু দেশে প্রথম এইচআইভি শনাক্ত হয় সিলেটে 1999 সালে ঢাকার বাইরে বেশি রোগী চট্টগ্রাম ও সিলেটে কম রংপুরে আক্রান্তদের বেশির ভাগই পুরুষ হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশিরভাগ শিক্ষকের পদোন্নতির সুযোগ নেই 18000 প্রধান শিক্ষকের পদ খালি থাকলেও 13 বছর ধরে হচ্ছে না পদোন্নতি এই অবস্থায় চরম হতাশ শিক্ষকরা পদোন্নতির সুযোগ রেখে কষ্টা নীতিমালা হলেও দীর্ঘ দিনেও চূড়ান্ত হচ্ছে না প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে মামলা সংক্রান্ত জটিলতায় আটকে আছে দেশে 65000 প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছে 4 লাখের বেশি এদের বেশিরভাগই সহকারী শিক্ষক পদে চাকরি করে অবসরে যান অল্প সংখ্যক শিক্ষক প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি পেলেও সেটি গত 13 বছর ধরে বন্ধ অথচ এই পদ খালি 18000 ফলে শিক্ষকদের মাঝে বিদাজ করছে চরম হতাশা তাদের স্থায়ী পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হয়নি এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছে এই অবস্থায় চলতি বছরের মে মাসে শিক্ষকদের একটি পদোন্নতি নীতিমালার খসড়া করে মন্ত্রণালয় নীতিমালা অনুযায়ী বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ তৈরি হবে সেই সঙ্গে যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকতা পদোন্নতি পেয়ে তৃতীয় গ্রেডের কর্মকর্তা পর্যন্ত হতে পারবেন অথচ এই নীতিমালা এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত করতে পারেনি মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নীতিমালা চূড়ান্ত করতে দেরি হচ্ছে তবে এই জটিলতা কাটিয়ে শিগগিরই বাস্তবায়ন হবে এই বিষয়টাকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়েছি আমরা আশা করি খুবই অল্প সময়ের ভিতরে আর মামলার বিষয়টি আমরা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে আমরা দ্রুততার সাথে এই কাজগুলো করব যাতে করে সহকারী শিক্ষকরা সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি পেতে পারে সহকারী প্রধান শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকের পদোন্নতি পেতে পারে শিক্ষা গবেষকরা বলছেন শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদা না দিলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে না সে যদি তার মেধা দিয়ে যোগ্যতা দিয়ে তার কর্মনিষ্ঠতা দিয়ে তার ডেডিকেশন দিয়ে সে পরবর্তীতে যদি প্রমোশন গুলো পায় সে প্রধান শিক্ষক হতে পারে সে এটিও হতে পারে সে টিও হতে পারে পরবর্তীতে সে উপজেলা জেলা লেভেলের কর্মকর্তা হতে পারে কিংবা পরবর্তীতে সে ডাইরেক্টর হতে পারে এই জায়গাগুলো যদি সুযোগ থাকে তাহলে প্রচুর পরিমাণে মেধাবী ছেলেমেয়েরা শিক্ষকতা প্রবেশের আসবে এদিকে শিক্ষকরা বলছেন দীর্ঘদিন ধরে 11তম গ্রেডে বেতন দেয়ার দাবি জানালেও পাচ্ছেন 13তম গ্রেডে এটি নিয়েও রয়েছে চরম ক্ষোভ নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নাটক চিনিকলে আগামী কাল থেকে শুরু হচ্ছে চলতি মৌসুমের আখ মারাই তবে সময়মতো পাওনা না পাওয়ার অভিযোগে এবং মিলের চেয়ে মারাই কলে বেশি লাভে গেল কয়েক বছর চিনিকলে আখ দিতে আগ্রহ হারান চাষীরা যদিও আখের দাম বাড়াই এবার পরিস্থিতি বদলানোর আশা মিল কর্তৃপক্ষের যন্ত্রপাতি মেরামত আর পরিচ্ছন্নতার কাজে শেষ মুহূর্তে ব্যস্ততা নাটক চিনিকলে শুক্রবার শুরু হচ্ছে চলতি মৌসুমের আখ মারাই এবার 80000 মেট্রিক টন আখ মারাইয়ের লক্ষ্যমাত্রা নাটক চিনিকল কর্তৃপক্ষের দিনরাত আমরা এই কাজের পিছনে ব্যয় করে ইনশাআল্লাহ মিল সামনে চালু হবে সুষ্ঠু মতো চলবে যেগুলো ভাঙা চুড়া এগুলো সব ঠিক করছি যেহেতু সামনে মিল চালু হবে তবে বেশি লাভের আশায় চিনি কলের পরিবর্তে আখ মারাই কলের দিকে আগ্রহ চাষীদের মিল থেকে সময়মতো পাওনা মেলে না বলেও অভিযোক্তাদের আমরা অগ্রিম ফসল করার জন্য আখ বিক্রি করতেছি দেতো তো সেন্টার খুলতে অনেক দেরি আছে সেজন্য আমরা সেন্টারে বসে আখ বিক্রি করতে পারতেছি না সেন্টারে দিলে পারে এখন আমাদের ফসল করতে আছে না আর হলো আপনাদের টাকা পাতে আমাদের অনেক দেরি হয় সুগার মেলে দিলে আমরা টাকাটার কোনো নির্ধারিত টাইমে পাইনি এবং আমরা যে কুশির কাটি আরেকটা দ্বিতীয় ফসল করব এই সুযোগটাও আমরা সুগার মেলে পাইনি 
বিপুল লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে চিনিকলে শুরু হচ্ছে এই মৌসুমের আখমারাই কাজ তবে আখের দাম চুই শতাংশ বাড়িয়ে মন প্রতি একশো আশি টাকা করায় এবার পর্যাপ্ত আখ পাওয়া যাবে বলে আশা কর্তৃপক্ষের প্রতিমূল আখের মূল্য বিগত সময় ছিল একশো চল্লিশ টাকা তিরিশ পার্সেন্ট মূল্য বৃদ্ধি হয়ে তা একশো আশি টাকা পুনর্নির্ধারণ করেছেন এতে চাষিদের মাঝে আখ আবাদের ব্যাপক সারাপ মিলেছে ইনশাল্লাহ রোডম্যাপে যে লক্ষ্যমাত্রা আছে তা অর্জিত হবে এবং এই বছর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আখ মারাই করে মিলটি তার অতীতে লোকসান কাটিয়ে ও চিরেই ব্রেক ইভেন পয়েন্টে চলে আসবে বলে আমি আশাবাদী এই মৌসুমে নাটোর চিনি কলে চার হাজার নশো সাঁত্রিশ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডলার সংকটে ঋণপত্র খুলতে না পারায় কম্পিউটার ও ল্যাপটপ সহ প্রযুক্তিপূর্ণ আমদানি করতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা এতে বাজারে এসব পণ্যের বড় ধরনের সংকট তৈরির আশঙ্কা করছেন তারা এদিকে ক্রেতাদের অভিযোগ এরই মধ্যে প্রযুক্তিপণ্যের দামও অনেক বেড়েছে চলতি অর্থ বছরের বাজেটে আমদানি করা ল্যাপটপ কম্পিউটার ও প্রিন্টার সহ বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিপণ্যের ওপর পনেরো শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপ করা হয় তার ওপর ডলারের দাম বাড়তে থাকায় এসব পণ্যের দাম আরও বেড়েছে যে ধরনের ইনকাম আমরা করি তা দিয়ে আসলে এখন কাজের জন্য কিনতে হচ্ছে বাট আমাদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে প্রাইসটা আমার বাজেটে হচ্ছে একটু বেশি মনে হলো সো আমি এখন নিচ্ছি না হঠাৎ করে দাম বেশি বেড়ে যাওয়াতে যেটা হচ্ছে এটা তো আমাদের একটা বাজেটের বাইরে চলে যাচ্ছে বিক্রেতারা বলছেন প্রযুক্তিপণ্যের দাম বাড়ায় গেল চার মাসে বিক্রি কমেছে পঁয়ত্রিশ শতাংশ কাস্টমারের ফিডব্যাক অনুযায়ী আমরা একটু মানে সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি গত মাসের তুলনায় এই মাসের সেল আমার যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট হিসেব করলে এখন এইটি পার্সেন্ট আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অলরেডি লেস হয়ে গেছে আমদানিকারকরা জানান করোনার সময় থেকে সারা বিশ্বে প্রযুক্তিপণ্যের চাহিদা বেড়েছে যদিও গত এক মাসের বেশি সময় ধরে এসব পণ্য আমদানিতে ঋণপত্র খোলা যাচ্ছে না এতে আগামীতে বাজারে বড় ধরনের সংকটের আশঙ্কা তাদের আমরা যদি এলসি খুলতে না পারি আমরা যদি প্রোডাক্ট আনতে না পারি তাহলে হয়তো বা সামনে প্রোডাক্টের বড় ধরনের একটি ক্রাইসিস চলে আসবে এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে যে প্রোডাক্টগুলো ছিল সেটা ম্যাক্সিমাম আমরা শেষের দিকে আমদানিকারকদের চলমান সংকট নিরসনে আলোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী দেশে প্রযুক্তিপণ্যের বাজার দশ হাজার কোটি টাকার গেল বছর ল্যাপটপ কম্পিউটার সহ ছয় লাখ পিস প্রযুক্তিপণ্য বিক্রি হলেও চলতি বছর বিক্রি প্রায় পঁচিশ ভাগ কমে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন আমদানিকারকরা আইডিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আপনারা দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ সংবাদ আরও যা থাকছে আফগানিস্তানের মাদ্রাসায় বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু বেড়ে উনিশ বেশিরভাগই শিশু হামলার দায় স্বীকার করেনি কেউ পোল্যান্ডকে হারিয়ে শেষ ষোলোতে আর্জেন্টিনা হেরো নক আউটে পোল্যান্ড রাতে কোস্টারিকা জার্মানির লড়াই ভারতের গুজরাটে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট শুরু হয়েছে আজ স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ প্রায় পাঁচ কোটি ভোটারের গুজরাটে মোট আসন সংখ্যা একশো বিরাশিটি এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে উনচল্লিশটি রাজনৈতিক দল প্রথম দফার উননব্বই আসনে সব কোটিতেই বিজেপি কংগ্রেস লড়াই করছে আটাশি আসনে লড়ছে আম আদমি পার্টি এবারে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি দ্বিতীয় দফায় বাকি তিরানব্বই আসনের ভোট অনুষ্ঠিত হবে আগামী সোমবার আফগানিস্তানের সামানগান প্রদেশে একটি মাদ্রাসায় বোমা বিস্ফোরণে উনিশ জন নিহত হয়েছে এদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু আহত হয়েছে তেইশ জন নিহত শিশুদের বয়স নয় থেকে পনেরো বছরের মধ্যে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সময় বুধবার দুপুরে আইবাগ শহরে জাহদিয়া মাদ্রাসায় বিস্ফোরণের এই ঘটনা ঘটে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এই হামলার দায় এখনও কেউ স্বীকার করেনি এরই মধ্যে হামলার ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আব্দুল নাফি টাকর এবার বিশ্বকাপ ফুটবলের খবর অবশেষে সব শঙ্কা সন্দেহের অবসান পোল্যান্ডের বিপক্ষে দারুণ জয়ে গ্রুপ সেরা হয়ে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে পৌঁছালো আর্জেন্টিনা পুরো ম্যাচে তেয়াত্তর শতাংশ বল দখলে রাখে আলবিসালাস্তেরা গোল করেছেন আলেস্টার ও আলভারাস 
পেনাল্টি মিস করেছেন লিওনেল মেসি এদিকে হেরেও গোল ব্যবধানে 36 বছর পর নকআউট পর্বে লেভানডস্কিরা কাতার বিশ্বকাপে এটাই কি মেসির শেষ ম্যাচ এমন সংখ্যা সমর্থকদের চোখে মুখে শেষ হলো নিশ্চিতে জিততেই হবে পুলিশদের বিপক্ষে স্টেডিয়াম 974 এ সেই হতাশা কেটেছে ম্যাচের শুরুতেই দুই ম্যাচ পর নান্দনিক ফুটবলে ফিরল আর্জেন্টিনা মুহুরমুহ আক্রমণে ভয় ধরাচ্ছিল প্রতিপক্ষ শিবিরে তবে মেসি ডিমারিয়া আকুনাদের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পুলিশ গোলকিপার ভয়চেক সেজনি ম্যাচের প্রথমার দেই এগিয়ে যেতে পারত আলবি সেলেস্তেরা মেসির পেনাল্টি ঠেকিয়ে লেভানডস্কিদের ম্যাচ রাখেন সেজনি মেসিদের অতি আক্রমণাত্মক মনোভাবই কাল হয়েছে পোল্যান্ডের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই মেলে কাঙ্ক্ষিত সেই গোলের দেখা আকাশিনীল সাদাদের স্বস্তিতে ফিরিয়ে উল্লাসে মাতান ম্যাক অ্যালিস্টার ব্রাইটন এই মিডফিল্ডারের কোনাকুনি শটে লিডে দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা মোমেন্টাম হারানো পুলিশদের বড় ধাক্কা ম্যান সিটি ফরওয়ার্ড আলভারেসের গোলে শঙ্কা দেখা দিয়েছিল শেষ ষোলো নিশ্চিত নিয়েও তিহাত্তর শতাংশ বল দখলে থাকা আর্জেন্টিনার ভাড়ে এদিন খুঁজেই পাওয়া যায়নি পোল্যান্ডকে ছত্রিশ বছর পর নকআউট পর্বে খেলার চাপ ঠিকই অনুভব করেছে লেভানডস্কিরা দুই শূন্য ব্যবধানে জয় নিশ্চিতে যখন আনন্দে ভাসছে আর্জেন্টিনা তখন হেরেও গোল ব্যবধানে নকআউট পর্ব নিশ্চিত হওয়ায় হাসি মুখেই মেসিদের শুভেচ্ছা জানান লেভানডস্কি গ্রুপের আরেক ম্যাচে দুই শূন্য গোলে এগিয়ে থাকা মেক্সিকোকে সৌদি আরব এক গোল শোধ করায় দু এক গোলে জিতেও গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিতে হয় মেক্সিকানদের স্বস্তির ম্যাচেও অস্বস্তির খবর লিওনেল মেসির পাঁচটা শট নিয়েও গোল বঞ্চিত আর্জেন্টাইন অধিনায়ক পেনাল্টি মিসের পর ম্যাচ জুড়েই গোলের চেষ্টায় মরিয়াছিলেন মেসি সব শঙ্কা সন্দেহ কাটিয়ে গ্রুপসেরা হয়েই নকআউট পর্বে আর্জেন্টিনা সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া আর ফ্রান্সের চ্যালেঞ্জ নেবে পোল্যান্ড কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ প্রিয় দল আর্জেন্টিনার জয়ে মধ্যরাতে উত্তাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা খেলা শুরুর আগেই টিএসসি চত্বর ও মহসিন হলে মাঠে জড়ো হন সমর্থকেরা মেসির পেনাল্টি মিসের আক্ষেপ থাকলেও দুই গোলের জয়ে ক্যাম্পাসে হয়েছে আনন্দ মিছিল মেসি লেভানডোভস্কির দই রথের আঁচটা ভালোই লেগেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উত্তেজনা উল্লাস বা উচ্ছ্বাস এর কোনোটারই কমতি ছিল না পোল্যান্ডের বিপক্ষে জয় না পেলে ছিটকে যাবার শঙ্কা তাই ম্যাচের শুরু থেকেই আর্জেন্টাইনদের বহুরবহু আক্রমণে উল্লাসে ফেটে পড়ে গোটা প্রাঙ্গণ মেসির পেনাল্টি মিসের আক্ষেপটাও ছিল চোখে পড়ার মতো পরে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে মেলে সেই প্রত্যাশিত গোলের দেখা দুই শূন্য গোলে জয় নিশ্চিতের পর হয়েছে আনন্দ মিছিল খেলার মধ্যে এরকম হয় কিন্তু শেষ ভালো যায় সব ভালো আজকের খেলা আমার কাছে অসাধারণ লাগছে আজকের খেলা বোঝা গেছে যে পুরান আর্জেন্টিনা ফিরে আসছে আজকের খেলায় লোকজনের সমাগম এইখানে ब्राजिल শেষ ষোলোতে অস্ট্রেলিয়াকে পাচ্ছে স্কলানির শিষ্যরা সমর্থকদের প্রত্যাশা শুধু সে ম্যাচেই জয় নয় এবারের বিশ্বকাপটাই উঠুক মেসিদের হাতে কমল জোহা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আজএফ গ্রুপের ভাগ্য নির্ধারণ বিদায়ের সংখ্যা নিয়ে নামবে বেলজিয়াম ডিব্রুইনা হ্যাজার দেল লড়াই ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে অন্যদিকে চমক ধরে রেখে নকআউট নিশ্চিতের লক্ষ্য মরক্কোর শেষ ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ক্যানাডা দুটি ম্যাচই শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত নয়টায় সোনালী প্রজন্ম নিয়ে বেলজিয়াম ট্রফি শূন্য র্যাঙ্কিংয়ের দুয়ে থাকা দলটা কাতার বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে বিদায়ের সংখ্যায় মরক্কোর কাছে হারের পর দলীয় কোন দল সামনে এসেছে রেড ডেভিলস ডেরায় অস্বস্তি চরমে এই অবস্থায় ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে বাঁচা মরার ম্যাচে নামতে হবে ডিব্রুইনাদের এফ গ্রুপে ক্রোয়েশিয়া আর মরক্কোর সমান চার পয়েন্ট এক জয় টেবিলের তিনে বেলজিয়াম 
শেষ ম্যাচ হারলেই বাঁচবে বিদায় ঘন্টা ড্র করলেই ভাগ্য নির্ভর করবে মরক্কো কানাডা ম্যাচের ওপর তখন মরক্কোর বড় পরাজয়ই বাঁচাতে পারে বেলজিয়ামকে দলে বয়স্ক ফুটবলারের সংখ্যা বেশি এ নিয়ে ডিব্রুইনার মন্তব্য গুমট পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে নামী তারকা থাকলেও সম্প্রতি দলের ফর্ম চিন্তার কারণ চাপের মুখে হ্যাসার্ট ডিব্রুইনাদের দলীয় সমন্বয় বড্ড জরুরি টিকে থাকার জন্য এটা শেষ ম্যাচ মনে করি না আমরা আরও দূরে যেতে চাই যে অবস্থানে আছি সেটা কঠিন তবে দলের সামর্থ্যে আমরা ভরসা রাখছি অবশ্যই আমরা জিততে মরিয়া বেলজিয়ামের সঙ্গে ড্র করলেই হবে ক্রোয়েশিয়ার প্রতিপক্ষের নরবরে অবস্থার ফায়দা নিতে প্রস্তুত দালিচের দল সবশেষ কানাডাকে উড়িয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে রেখেছে মডরিচরা এক পয়েন্টের জন্য খেলাটা কঠিন হয় এই মানসিকতা নিয়ে আমরা অবশ্যই নামব না জয়ের জন্যই খেলব রক্ষণাত্মক মানসিকতায় খেললে গোল হজমে নার্ভাস হতে হয় আমরা জিততে চাই বেলজিয়াম বধের পর মরক্কোর স্বপ্ন বড় হয়েছে কানাডাকে হারিয়ে শেষ ষোলো টিকিট কাটতে চায় হাকিমি জিয়াখরা সাইদ সাদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কাতার বিশ্বকাপে এই গ্রুপে বাঁচা মরার লড়াইয়ে কোস্টারিকার মুখোমুখি হবে জার্মানি নকআউট পর্ব নিশ্চিত করতে এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই জার্মানদের পাশাপাশি স্পেন জাপান ম্যাচের দিকেও চোখ রাখতে হবে দুটি ম্যাচই শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত একটায় জার্মানির সামনে জটিল সমীকরণ টিকে থাকতে কোস্টারিকার বিপক্ষে ডু অর ডাই ম্যাচ ভাগ্য ঝুলে আছে স্পেন জাপান ম্যাচেও পয়েন্ট টেবিলে তলা নিতে হানসিফ্লিকের দল প্রথম ম্যাচে জাপানের কাছে অঘটনের শিকার আর কোস্টারিকাকে বিধ্বস্ত করা স্পেনের সাথে মান বাঁচানো ড্র তবে শেষ ষোলোর দরজা খোলা রাখার কৃতিত্ব আগের ম্যাচে জাপানকে হারানো কোস্টারিকার জার্মানদের ভাগ্য এখন নিজেদের লিখলেই চলবে না তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য ম্যাচেও সেই ম্যাচে জাপান জিতলে সব স্বপ্ন ভঙ্গ টানা দুই বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হবে মুলার মুইসিয়ালাদের তবে স্পেন জাপান ম্যাচ ড্র হলেও আশা থাকবে সেক্ষেত্রে বাড়িয়ে নিতে হবে গোল ব্যবধান কোস্টারিকার বিপক্ষে তাই আদা জল খেয়ে নামতে হবে জার্মানিকে এই বিশ্বকাপে ডাইম্যানশ্যাপদের আক্রমণ ভাগ দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে গিনাব্রি মুলার হাভার্জরা হতাশ করেছেন দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়া দলটা কোস্টারিকাকে হারিয়ে টিকে থাকতে মরিয়া আমরা ফেভারিট সেটা বলতে চাই না যখন কোস্টারিকার বিপক্ষে ম্যাচ তখন সেটার বাইরে থেকে বলতে পারেন আমাদের জিততে হবে কোস্টারিকাকে সমীহ করে নামব তাদের দুটি ম্যাচ দেখেছি সতর্ক থাকতে হবে আমাদের স্পেনের সাথে জাপানের লড়াই হিসে পাল্টে দিতে পারে ড্র করলেই স্পেনের নক আউট পর্ব নিশ্চিত এমনিতে গোল ব্যবধানে অনেক এগিয়ে এনরিকের দল সুযোগ আছে জাপানেরও সেজন্য ড্র অবশ্য যথেষ্ট হবে না হয়তো জয়ের কঠিন লক্ষ্যে চমকের অপেক্ষায় ব্লু সামুরাই কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিরানব্বই বছরের ইতিহাসে প্রথমবার বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনায় তিন নারী রেফারি বৃহস্পতিবার রাতে জার্মানি ও কোস্টারিকার ম্যাচে দায়িত্বে থাকবেন ফ্রান্সের স্টেফানি ফ্র্যাপার্ট লাইন্সম্যান হিসেবে থাকবেন ব্রাজিলের নিউজা ব্যাক এবং মেক্সিকোর কারেন দিয়াজ দুই হাজার বিশ সালে ইউএফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম নারী রেফারি হিসেবে অভিষেক হয় ফ্র্যাপার্টের এর আগের বছর ইউরোপিয়ান সুপার কাপের ফাইনালে লিভারপুল ও চেলসির ম্যাচে দায়িত্ব পালন করেন তিনি এবার আরও বড় মঞ্চ পাচ্ছেন ফরাসি এই নারী পুরুষ ও নারী মিলিয়ে এবারের বিশ্বকাপে মোট রেফারি হিসেবে নিযুক্ত আছেন ছত্রিশ জন আর এই ছিল বিরতিহীন সংবাদ দুপুরের আজকের আয়োজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরে আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাই